Good day, kids! Welcome sa ating new normal classroom. I am your virtual teacher and I'm here to teach you math. So, bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share, at subscribe button. So, for today's lesson, we're going to discuss about parentheses, multiplication, division, addition, subtraction, PM dash, or grouping, multiplication, division, addition, subtraction, GM dash. So, para ito sa mga sudyante natin na grade 5. So, natatandaan niyo pa ba ang four basic operations? What are the four basic operations? It is the addition, subtraction, multiplication, and division. So, pag sinabi nating order of operation, it tells us how to do a math problem with more than one operation in the correct order. So, para masolve natin ng maayos yung mga expression, gagamit tayo ng order of operation. Yun ay si PM dash saka si GM dash. So, ano bang ibig sabihin ng PM dash? P stands for parentheses, M for multiplication, D is for division, A is for addition, S is for subtraction. So, GM dash. Ano bang ibig sabihin ng GM dash? G is for the grouping, M is for multiplication, D is for division, A is for addition, S is for subtraction. So, we have the rules in PM dash or GM dash. P or G. Do things in the parentheses or grouping first. So, ibig sabihin, uunahin muna natin yung mga expression na nasa loob ng parentheses. M or D. Multiply or divide starting from left to right. So, pwedeng mag mauna si division kaysa kay multiplication. Basta lagi tayo magsisimula sa ating left papunta sa ating right. A or S. Add or subtract starting from the left to the right. So, pwede ding mauna si subtraction kaysa kay addition basta magsisimula tayo sa ating left to right. So, remember, sa ating groupings, laging mauuna natin tatapusin ang nasa loob ng parentheses. Kasunod ay ang mga nasa loob ng brackets at ang pinakahuli ay ang mga nasa loob ng braces. So, para maintindihan natin lalo, may halimbawa dito si teacher. 18 divided by 3 minus 2 plus 50. So, anong mapapansin nyo? Meron ba dyang nasa parentheses o nasa grouping? Ay, wala. So, pumunta, pumunta na tayo sa rule number 2. Multiplication or division. Meron ba dyan? So, meron. Yun ay si 18 divided by 3. Let's solve. 18 divided by 3 is equal to 6. Next. Kapag nasulat nyo na yung sagot, we will just copy the remaining operation. So, copyhin natin. Magiging 6 minus 2 plus 50. Third rule, addition or subtraction. So, sabi natin sa third rule, pwedeng mauna si subtraction kesa kay addition. Basta magsisimula tayo sa left papunta sa right. So, uunahin natin si 6 minus 2. 6 minus 2 is equal to 4. Then, again, copy 4 plus 50. The last operation is addition. Let's add. 4 plus 50 is equal to 54. So, this is our final answer. It is 54. Next example. 5 plus 9 times 2 divided by 9 minus 2. So, meron ba ditong nasa parentheses? Wala ulit. So, pumunta ulit tayo sa next rule. Multiply or divide. Okay. Kung mapapansin nyo sa operation, dalawa ang ating multiply or divide na nandito. So, meron tayo ditong multiply. Sa kabila, meron din tayong divide. Tatandaan, ang uunahin natin ay laging nasa left. So, yun ay si 9 times 2. 9 times 2 is equal to 18. Then, copy 5 plus 18 divided by 9 minus 2. Next, meron pa tayong divide. Let's divide. 18 divided by 9 is equal to 
2 then copy 5 plus 2 minus 2 ngayon meron pa bang multiplication or division ay wala na so pupunta na tayo sa ating third rule addition or subtraction we will just start from the left to the right so mag start tayo sa left Unahin natin si 5 plus 2. 5 plus 2 is equal to 7. Then copy 7 minus 2 is equal to 5. So, our final answer is 5. Naintindihan niyo ba mga bata? Okay, punta naman tayo sa ating ikatlong example. 10 times 3 minus parenthesis 7 plus 2 times 3 close parenthesis minus 2. So, anong mapapansin natin? Meron na tayo dyang parenthesis. So, uunahin natin yung nasa loob ng parenthesis. So, ang nasa loob ng parenthesis ay 7 plus 2 times 3. E, i-apply pa rin natin yung PM dash. So, dito, ang mauna pa rin dyan ay si multiply. So, 2 times 3. 2 times 3 is equal to 6. Then, copy. 10 times 3 minus open parenthesis 7 plus 6 close parenthesis minus 2. So, next, meron pa rin nasa parenthesis. Yun ay si 7 saka si 6. Let's add. 7 plus 6 is equal to 13. Then, copy. 10 times 3 minus 13 minus 2. So, i-apply ulit natin ng P, M, dash. So, mapapansin nyo, wala ng parenthesis. Pupunta na tayo sa M, multiplication or division. So, meron tayong operation na multiply. Sino yun? Si 10 times 3. 10 times 3 is equal to 30. Then, copy 30 minus 13 minus 2. Third rule. Add or subtract. So, anong mapapansin yung operation nandito? Parehas na subtraction. Tatandaan, lagi tayo magsisimula sa ating left. So, mauna si 30 minus 13. 30 minus 13 is equal to 17. Then, copy minus 2. So, our final answer is 17 minus 2 is equal to 15. So, that is our final answer. Fourth example. So, ito naman ang ating last na example. So, masyado bang komplikado? So, tatandaan natin, ang uunahin natin ay yung nasa loob ng parenthesis, kasunod ay yung mga nasa bracket, at ang pinakadulo ay nasa braces. So, sino ba yung nasa parenthesis? Yun ay si 1 plus 5. Let's add 1 plus 5 is equal to 6. Then, kopyahin lang natin yung mga natira. Next, tinanggal na natin yung parenthesis kasi natapos na tayo sa parenthesis. Kasunod, tingnan natin yung nasa bracket. Sino kaya ang uunahin natin sa loob ng bracket? Uunahin natin ay si 2 times 6. Bakit kaya siya yung inuna? Dahil sinunod pa rin natin ang rule na M. Das. So, unahin pa rin natin yung multiplication kesa kay addition or subtraction. So, 2 times 6 is equal to 12. Then, kopihin ulit yung mga natira. Yan na. Masunod, meron pa rin tayong operation na nasa bracket. So, pwede natin siyang unahin. Uunahin natin ay si 30 minus 12. 30 minus 12 is equal to 18. Then, copy again. Next, meron pa rin nasa bracket 18 minus 2. 18 minus 2 is equal to 16. So, maalis na natin yung bracket kasi nasagutan na natin yung mga nasa loob ng bracket. So, braces na lang yung natitira. Next, unahin natin si 2 times 16. 2 times 16 is equal to 32. Then, copy, magiging 10 times 32 plus 3. So, let us add. 32 plus 3 is equal to 35. So, copy. 10 times 35 is equal to 350. So, 350 is our final answer. Tatandaan mga bata ang ibig sabihin ng PM dash o ng GM dash. 
or G, ang ibig sabihin ng P ay parenthesis at ang G naman ay grouping. M, pagmultiplication. B, division. A, addition. At S ay para kay subtraction. Sana ay may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ako ang inyong virtual teacher. Paalam!